കേളി സിനിമയിലെ നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ കട അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിട്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് കുടപ്പാറ അമ്പലം ചെറുതുരുത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള കുടപ്പാറ അമ്പലമാണിത് അപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ചിത്രീകരിച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് പുഴയുടെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ അവിടെയാണ് അത് ചിത്രീകരിച്ചത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശ്രീജിത്ത് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വേല സീസൺ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ വീഡിയോ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ചെനക്കത്തൂർപ്പൂരം മണപ്പുള്ളിക്കാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നമ്മളൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു വാരണാസിയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ശ്രീജിത്ത് ഫ്ലോ എന്നുള്ള ചാനലിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷൊർണൂരിന് അടുത്തുള്ള ചെറുതുരുത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള ദേശമംഗലത്തുള്ള കുടപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പുഴയുടെ അരികിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേളി എന്ന് പറയുന്ന ഭരതൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജയറാമേട്ടൻ നായകനെ അഭിനയിച്ച കേളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് കേളിയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഭരതൻ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മൂവീസിലൊന്നാണ് നല്ല മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവി ചാർമിള ഒക്കെ അഭിനയിച്ച മുരളി ചേട്ടൻ നടുവിണി വേണി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ വായോ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം കേളി സിനിമ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത് പുഴയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നു ഇതേ ഈ കാണുന്നതാണ് കൊടപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അത് അതൊരു കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ആൽമരം ഉണ്ടായിരുന്നത് വെട്ടി ഇത് വെട്ടി കണ്ടോ അവിടെ അത് ഇതാണ് പാലമരം കണ്ടോ ഒരു പാലമരം പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പുഴ ഇതാ ദൂരെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവിടെ കേളി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലബ് അല്ലേ ചേട്ടാ സ്ഥാപനമാണ് സ്ഥാപനം ചേട്ടൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് വിനോദ് വിനോദ് ചേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ഉടമസ്ഥ അല്ലേ ആ കേളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ മൂവി എടുത്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിന് കേളി എന്ന് ആ പേര് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് അതെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം മുന്നേ അന്ന് ഞാൻ ഗന്ധർവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചേട്ടാ ഇവിടെ എനിക്ക് ആ കേളി മൂവിയിൽ ജയറാമേട്ടൻ്റെ കട അത് ഇവിടെ സെറ്റ് ഇട്ടതായിരുന്നു അല്ലേ സെറ്റിട്ടതായിരുന്നു സെറ്റ് ഇട്ടതായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാർ അതിൽ ജയറാമിൻ്റെ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ നദിയിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ റോഡ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയുടെ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പുഴയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടാണ് ഒരു ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു കരിങ്കല് കെട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഇതൊക്കെ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിന് ക്ലൈമാക്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സീര ഇവിടെ ഷൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് തെട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് കാലൂര് വലിച്ചെറിയുന്നത് ആ കൃത്രിമ കാല് അതായത് ലാസർ മുതലാളി കൊടുത്തത് കൃത്രിമ കാല് വലിച്ചെറിയുന്നത് തെട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റെന്റ് സ്റ്റെന്റുകൾ ഇവിടെ മണൽ തിട്ടാണ് അന്ന് ഇവിടെ വെള്ളമാണ് വെള്ളമാണ് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല മണൽ തിട്ടായിരുന്നു ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ചേഞ്ച് ആയി ആ മതിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ജയറാമിന്റെ കടയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് കേളി എന്ന് പേര് പേരിട്ടത് ആ അത് ശരി അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരി തോ
ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ വലിച്ചെറിയുന്നത് കേട്ടോ ശരിയാണ് അതില് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുരളി ചേട്ടൻ കാശ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക അതെ ലാസ്റ്റ് മുതലാളി പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നാരായണ നാരായണ കുട്ടിയും കൂടി വരുന്ന ഒരു സീനാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അടിക്കുന്ന വേറാമേട്ടനും മുരളി ചേട്ടനും കൂടി ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടനെ അടിക്കുന്ന ഒരു സീന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഇമവട്ട മത്സരം വയ്ക്കും അതിൽ ജയറാമേട്ടൻ ജയിക്കുന്നത് അവസാനം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീദേവിയെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നിട്ട് അവസാനം ജയിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ അതൊക്കെ ഈ വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ചളിയാണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടപ്പാറ ഇത് ദേശമംഗലം അല്ലേ ഇത് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ഇത് ഈ സ്ഥലത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ എക്സാക്ട് കൊണ്ടയൂർ യെസ് കൊണ്ടയൂർ കൊടപ്പാറ കൊണ്ടയൂർ കൊടപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അതാണ് ഇതിന്റെ പേര് വിനോദേട്ടൻ നമ്മളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ വേറൊരു സീൻ കൂടി വിനോദേട്ടൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഏതായിരുന്നു വിനോദേട്ടത് സീൻ ആ പാറപ്പുറത്ത് യെസ് 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 മുരളി ജയറാമൻ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ച് ജയറാമൻ കല്ലെടുത്ത് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ അല്ലേ ഓ ശരിയാണ് എന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആളെ ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് താഴെ നിർത്തും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീൻ ഓ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ ആ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവിടെയാണ് ആ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അതിലുള്ളത് അതിന് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ആ ഒരു സീൻ ഞാൻ കലാമണ്ഡലം സിനിമ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തപ്പോ അതിലും വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ നൃത്തമണ്ഡപം അതില് പാറോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് അതിൽ ഒരുപാട് സീൻസിലുള്ളതാണ് ആ നൃത്തമണ്ഡപം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ കിട്ടി വിനോദേട്ടം പറഞ്ഞു തന്നു ദൂരെ കാണുന്ന അതിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് വ്യക്തി എടുത്തു അവിടെയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ കല ആ ഇതില് കമലതളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീനൊക്കെ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ നൃത്ത മണ്ഡപം അതും അവിടെയാണ് ദൂരെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാനേ പറ്റുള്ളൂ ദൂരതാ ഈ ഈ ഒരു സ്ഥല പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നൃത്ത മണ്ഡപം സെറ്റിട്ടത് അപ്പൊ അതാണ് ഏ ആ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പില്ല അതന്നെ യെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം കൊടപ്പാറ അമ്പലത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ എന്നെ നീ ഒറ്റ കൊടുത്തു അതിലെനിക്ക് വിഷമില്ല പകരം വീട്ടം പോകുന്ന നിന്നോടല്ല നിന്നെ എന്നെ ഒക്കെ വാലാട്ടിപ്പട്ടിയാക്കി മാറിയുണ്ടല്ലോ ലാസർ എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഞാനും നീയും ഒക്കെ പെട്ടുപോയതാണ് നമ്മളങ്ങനെ കൊടപ്പാറ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടോ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലൊരു ആൽമരം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ വെട്ടിയതല്ല ആക്ച്വലി അതൊരു കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണിട്ട് അതങ്ങനെ ഇതായതാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിനോദേട്ടം പറഞ്ഞത് വിനോദേട്ടം പോയിട്ടോ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പുഴയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പുഴയുടെ അവിടെ അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയത് ഇങ്ങനെ ഈ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കാട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വഴി കൂടെ പോകണം തൊടി കൂടെ പോകണം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സീൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ വിനോദേട്ടന്റെ ഈ കേളി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പൂജാ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അന്നൊരു ഹോട്ടലായിട്ടായിരുന്നു അതിൽ സെറ്റിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആ പേര് കേളി എന്നിട്ടത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതാ ഈ കേളി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഗന്ധർവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ആ പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ കടയിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ വരുന്നതാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ ദേ അവിടെ നിന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ കാറുകളൊക്കെ കൂടി കുറേ കാറുകൾ കൊണ്ടു നിർത്തും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറും സ്റ്റേജിൽ കയറി സ്റ്റേജ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇത് താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നു കാല് കൃത്രിമ കാലും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഒക്കെ നടത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ചാവി കൊടുക്കും കടറ ചാവി കൊടുത്തിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങും എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങി നമ്മുടെ ഇൻഡസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ കുറേ അഭിനയം നടത്തും കുറേ പബ്ലിക്കിനെ കൈ കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിനയങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ മിഠായി വാങ്ങിയിട്ട് മിഠായി വാങ്ങുക പൈസയ്ക്ക് മിഠായി വാങ്ങിയിട്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ആ ഒരു സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നും അതിൽ റൊമാൻസ് കുമാരൻ അത് നമ്മുടെ നെടുമുടി മണി ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് റൊമാൻസ് കുമാരൻ എപ്പോഴും അതെ നമ്മുടെ നാരായണൻ കുട്ടിയെ കളിയാക്കുക നാരായണൻ കുട്ടിയും ടീച്ചറും കൂടി അതിൽ വേറൊരു സീനിൽ നാരായണൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുഴയുടെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആ സീനിലാണ് മനസ്സിലാവുക അതായത് നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ കടയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടിക്കട ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ലെവലായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുഴ കുറച്ച് താന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അപ്പൂട്ടി ആകെ വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൂട്ടി അണ്ടർവെയറൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് മാറ്റും മാറ്റി എടുത്തിടും അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ റൊമാൻസ് കുമാരൻ പറയും അപ്പൂട്ടി ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടത് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പൂട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പൂട്ടി കടറ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ വന്നിട്ട് ജയറാമേട്ടനോട് ചോദിക്കും താ നീ നിനക്ക് ഒന്നര കാലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടോ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഇത് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അണ്ടർവെയർ എടുത്ത് കൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ ബസ് ഇതങ്ങനെ ഇതാ കൊടപ്പാറമ്പലം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിർത്തുക ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ചാർമിള ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് ശ്രീദേവി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സീനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും നമ്മുടെ നാരായണൻ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സീനും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ കാണുന്ന ഒരു സീനും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൊമാൻസ് കുമാരൻ എന്തൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് പിന്നെയുള്ള സീൻസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ നാരായണൻ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ അതെ നാരായണൻ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഈ കാല് കൊണ്ട് വയ്യാത്ത ആളെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൊമാൻസ് കുമാരൻ എപ്പോഴും അത് മിക്സിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് കളിയാക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എപ്പോൾ കടയിൽ വന്നാലും ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സീൻസും ആ ഒരു സീൻസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു കൊടപ്പാറ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത സീനിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ മേലെയിടത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ശ്രീ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൃത്രിമക്കാൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആരെ അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ വൃത്തിയിടാക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാ അപ്പൂട്ടിയാ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ കിട്ടും ആ കേളി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയൊക്കെ എന്ത് നല്ല മൂവിയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അതിലെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി അത് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റും അത്രയും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സീ സിനിമയിലെ ഈ സോങ്ങിൽ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഭാരതപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു ഇതല്ലേ ആ ഒരു മണലത്തിട്ട് അതായത് വെള്ളമില്ലാതെ വേനൽക്കാലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സോങ്സ് ആറാം തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര എത്ര സിനിമകൾ ഈ ഭാരതപ്പുഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ അതൊക്കെ ആ കെ ആ സോങ്ങിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ദേ പുഴയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോഴേ ക്ലൈമാക്സി
പുറത്ത് ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നെടുപിടി വേണ്ട ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കളിയാക്കുക ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെയും ഒരുപാട് രംഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിനിമയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രംഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരി എഴുപത്തഞ്ചല്ല ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ സീനിൽ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞില്ല ആ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബസ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സീന് ആ ബസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോകുക ഈ മതിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മതിൽ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ആ ബസ് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പൂട്ടി തല്ലുന്നത് അപ്പൂട്ടി കുറ്റം പറയുമല്ലോ അപ്പൂട്ടി അതായത് ദാസർ മുതലാളി എടുത്ത് പോയിട്ട് നാരായണൻ കുട്ടി അപ്പൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയും അതിന് പകരം പോയിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൂട്ടി കടയിൽ വന്നിട്ട് തല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ തല്ലി പൊള്ളിക്കുന്നതും എന്നിട്ട് നാരായണൻ കുട്ടിയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇതവിടേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് കാല് തല്ലുന്നു കാല് അങ്ങനെ തട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള സീനും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് തട്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശ്രീദേവി ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സീനിലും ഇങ്ങനെ ബസ് പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ശ്രീദേവ് ടീച്ചർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീനും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് സീൻസ് ഞാൻ എല്ലാ സീൻസും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കുറച്ച് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മാലയും വളയൊക്കെ നല്ല നോക്കി തന്നെ മേടിച്ച് ഒന്നും വാങ്ങില്ല സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ഒത്തു നോക്കണ്ടേ അയ്യോ അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെടുപിടി വേണിച്ചേട്ടന്റെ കട ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ദൈ ഈ മാവിന് ചോട്ടിലാണെന്ന വിനോദേട്ടം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് അപ്പൂട്ടിക്ക് ചാരായം കൊടുക്കുന്നത് കയ്യിൽ മുറിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൂട്ടിക്ക് സെപ്റ്റിക് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ചാരായം കൊടുക്കുന്ന സീന് അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഈ മിക്സിക്ക് അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെടുപിടി വേണിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പിന്നെ അവസാന രംഗത്ത് അവസാനം നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൂട്ടി നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ കടയിൽ നിന്നൊരു ചാക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകും രാത്രി ആ ചാക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഹേമയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹേമയെ ആക്ച്വലി കൊല്ലുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടനാണ് അതായത് ലാസർ മുതലാളിയാണ് കൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇതിലൊരുപാട് രംഗങ്ങൾ ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീടൊക്കെ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് ഞാൻ വിനോദേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് തിരുനാവായ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൂരമുണ്ട് ഒരുപാട് അത് ചെ കുറച്ച് സീൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സീന് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് ശ്രീദേവി ടീച്ചറും നാരായണൻ കുട്ടിയും കൂടി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് അത് ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു നാരായണൻ കുട്ടിയും ടീച്ചറും കൂടിയുള്ള കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ എന്നിട്ട് നാരായണൻ കുട്ടി കട അട കട അന്ന് അവധിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നിശ്ചയത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ കടറ അവിടെ അപ്പു ചാക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് നായ വന്ന് കുരയ്ക്കും പറിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇത് ആരുടെ കടയാന്ന് പോലീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാരായണൻ കുട്ടിയെ പറയുമ്പോൾ നാരായണൻ കുട്ടിയെ ബസ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീനാണ് പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നൊരു സീനാണ് അപ്പോൾ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് പോകും ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇതേ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോലീസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നാരായണൻ കുട്ടി അറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കടറ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീന് അതും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട സീൻസ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൊടപ്പാറ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സീൻസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ വെച്ചെടുത്ത കേളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭരതൻ സാറുടെ കേളി എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ലൊക്കേഷൻ കാഴ്ചകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ സ്ഥലം പിന്നീട് നമ്മൾ വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന് നോക്കി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അതൊക്കെ സെറ്റിട്ടതാണ്